Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Gas im Wald. Letzte Folge haben wir den Auflieger da reingestellt, den hatte wieder, haben den Forstauflieger mitgenommen, haben den Drescher weiter abgetankt und einen ziemlichen spontanen Einkauf gemacht. Und haben jetzt zwei neue Geräte, die ihr dann gleich sehen werdet, wenn ihr wollt. Ansonsten baue ich jetzt den LKW hier auf kurz um. Weil geplant ist, dass der jetzt eigentlich nur für den Aufliegertransport gedacht ist. Ich weiß noch nicht so ganz, ob der neue LKW, den wir jetzt haben, der VNX, wie er glaube ich heißt, also der andere Volvo, ob der Aufbauten aufbauen kann. Weil der mir irgendwie etwas kürzer aussieht. Wenn ich äh, ähm, ehrlich bin. So, kommt der kurz bitte. Motorausführung. Das kostet schon eine größere Motor. 67.000, ganz bestimmt nicht. So, sonst ist alles gleich. Ah, okay, gut. Äh, warte mal, die Lightplash kann man wieder anbauen. Fingerspiegel, GPS, von Anbau, Luftleitplasche. Die können wieder komplett dran. Also, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich gesagt habe, der andere Volvo die Aufbauten aufbauen kann. Oder ob der die halt gar nicht dran bauen kann. Weil der halt schon etwas kürzer aussieht. Das wird die Zeit dann halt zeigen. Sobald ich, ähm, halt mal einen Auflieger drauf bauen will. Wie den RT Runner oder halt immer mal diesen Kran, den ich mir noch holen will. Den es auch als Aufbau gibt. Ja, dann sieht man dann halt, ob der das kann oder nicht. Sonst muss ich halt doch wieder etwas umplanen. Oder umbauen. Ganz einfach. Mein Gott, Rückwärtsgang rein. Okay. Und jetzt volle Kraft voraus. Auf zum Händler. Um da das andere neue Gerät mitzunehmen, was wir noch haben. Damit es schnellstmöglich in den Wald kommt. Würde ich sagen. Gut, dann sehen wir uns gleich beim Händler wieder. Würde ich sagen. Wir gucken da mal weiter. Dann gucken wir mal, das war den schönen John Deere. Wollte ich sagen, Volvo, vor lauter Volvo-Geräte überall. Ne, das sind schon Deere. Dass wir den mal aufladen. Das dürfte ja mit dieser langen. Also. Dürfte ja klappen, ohne dass ich den ausklappe, den Anhänger. So, kann der denn noch irgendwas? Das ist ein Automatik, schon mal schön. Brauche ein bisschen zum Angehen, okay. Okay, da kann das Schild hier senken heben. Kann sich so aufbocken, okay. Dann kann er das Gerät hinten hoch runter machen. Kann es drehen. Komplett drehen. Ne, okay. Nur so. Ein paar Grad. 180 Grad, genau genau. Kann das ein bisschen vor zurück. Okay, ich glaube sonst war es das. Und natürlich ist dann aufzumachen, ist klar. Das macht ja auch irgendwie Sinn. <lacht> Fahrtrichter wechseln kann er auch, okay. So dass man leichter dran kommt halt. Wie lenkt der? Ah, im Joystick. Okay. Hä, ja, aber der sitzt ja nie gerade. Ja, allein deswegen ist er ja für die Straße zugelassen. Nicht gedacht für diese... Okay. Ach, mh. Die Rampen. Das wird so nix. Nicht, liegt da auch nicht. Jedes Mal vergisst es wieder. Süße. So, 
Und kommt das auseinander. Das dürfte dann gehen, oder? Vielleicht. Ja. Sehr schön. Ja, passt perfekt mit der Breite. Fahren wir den bis vorne hin. Wunderbar. Machen wir alles fest. So zappelt er jetzt so rum. Hä? Nein. Schau mal da einsteigen, bitte. Okay, der stand einfach nur ziemlich weit vorne. Weshalb er etwas rumgezappelt hat. Alles gut. Oh, warte mal. Oh nein, der kann, das Ding hat ein bisschen Gewicht, kann das sein? <lacht> Dezent, oder? Ah ja. Dann würde ich mal sagen, auf in den Wald, dass wir das Gerät mal dahin liefern. Also den Berg hier hoch hat wirklich jede Maschine zu kämpfen, gell? Also mit dem Gerät hinten drauf vor allem. Oh Gott, das will. Dritter Gang. Geht der vierte auch noch? Fünfter. Was ist der siebten Kack da ab, aber. Ja, ich glaube der sechste ist in Ordnung. Ja, aber hier geht sie dann langsam wieder. Okay, da vorne haben wir das nächste Schmuckstück stehen, was wir neu haben. Der andere Volvo LKW. Ich quetsche mich mal kurz vorbei hier. Und diesmal fahre ich nicht mit dem. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der andere Volvo die Aufbauten aufbauen kann. Ich hoffe es einfach. Und deswegen versuche ich gut möglichst, die mit, mit dem FH16 nicht mehr großartig in den Wald reinzufahren. Außer halt jetzt drüben beim Schmelzofen zum Beispiel, weil da muss ich halt liefern. Da fährt man einfach langsam. Aber hier in der Wald fahre ich mit dem LKW nicht. Beziehungsweise ich glaube, der John Deere ist alleine zum Fahren. Wenn er selber fährt, meine ich. Besser dabei. Er fährt ja auch 25 von daher. Fahren wir sehen jetzt erstmal da rein. Ja, warte mal. Machen wir es ganz einfach. Also das heißt ganz einfach. Das heißt, er hat im Endeffekt keine vorne und keine hinten eigentlich genau genommen. Ja, das sieht eigentlich auf beiden Seiten gleich. Ich sag, fällt es nie, das mal weich drüber. 20 km fährt er. Also wenn ich mit dem Volvo jetzt hier hochkämpfe, äh, ist der schon fünfmal oben. Da ist eine Seilwinde oder so? Nee, da kann ich Hätte das sein können vielleicht. <lacht> <lacht> ah, Gottes Willen. Guck nach vorne, Kell. Ich drehe hier jetzt etwas kurvig. Ah, und da muss ich abgeteilt werden. Ja, ich komme sofort. Ich stelle nur kurz unseren neuen Kollegen da. Ah, ja, das ist Holz, warte. Da muss der Bagger kurz zum Einsatz kommen. Aber erst da. Da, 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 da. Oh, ist fertig. Sehr schön. Das freut mich doch sehr. Dann können wir die Sonnenblumen verkaufen. Weil die brauchen wir ja eh nicht. Und können dann den Dreck, den Hex... Meine Fresse, das ist ein Drescher. Hexler, Drechsler, meine ich. Ah, Drescher. Ja, dann kann Landwirtschaft mehr gemacht, eh. Dann können wir den Drescher wieder zurückgeben. 
und das Feld könne mal eigentlich kruppern. Oder mulchen. Ich glaube, mulchen wäre verkehrt, oder? Wie weit ist denn das eigentlich gedüngt? Also, was bringt nochmal mulchen? Mulchen bringt, glaube ich, eine Düngungsstufe, oder? Ich weiß es ja echt nicht mehr. Ich glaube, da unten muss ich hin. Also, gedüngt ist es nur einmal. Oder? Jetzt ist es nur einmal gedüngt. Ja, das ist nur einmal gedüngt. Ja, ja, ganz klar. Das ist. Also würde ich mal sagen, dass man im Mulcher da mal guckt. Dass man da mal drüber mulcht. Nicht jetzt. Genau, so stelle ich den Waldreiz auch erstmal hier ab. Weißt du, was Unterschied macht, ob ich den Ding da hinbringe oder nicht? Ich habe nämlich so einen komischen Mod mit drin, der das ganze ähm, äh, Mieten ein bisschen verändert. Ich lasse ihn jetzt mal dahin fahren. Nein. Ich will ja auch kein Feld suchen. Klappt wieder zusammen. Dahin bitte. Ja, ich bin. Komm schon. Dankeschön. Dann fährst du da erstmal hin, äh, beziehungsweise. Wir können doch eigentlich mal gucken, wo du es hin darfst. Sonnenblumen. 1200 bei Silver Run Market. 1200 ist nicht gerade der beste Preis. <lacht> Brauche ich den wohl momentan? Wo ist denn eigentlich der Silver Run Market? Der ist doch hier unten irgendwo. Ach, da vorne direkt. Pff. Machen wir es ganz einfach. Fahr du mal bitte. Ganz einfach ist so eine Sache mit Matthew Werner. Aber fahr du mal bitte zum Hof. Dann würde ich gerne die Mulde erstmal so wie sie ist. In die Halle stellen wieder. Dass die Sonnenblumen nicht nass werden, auch wenn es schon geregnet hat, trotzdem. trotzem. Vielleicht fährt er ja. Okay, er fährt. Sehr gut. Mach! Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach, genau. Okay. Komm, vergiss es. Du fährst du gegen Latte. Du fährst du gegen. Egal. Gut, dann. Feichten schnell zum Händler und dann sind wir uns gleich dort wieder, würde ich sagen. Gut, okay, dann stellen wir den hier mal ab. Geben den wieder schön zurück. Einmal bitte neu lackieren, genau. Zurückgehen bitte, ja. Und den auch noch bitte. Dankeschön. 5000, nur mal gegen das Geld, wir nehmen wieder zurück. Nur Betriebskosten müssen wir bezahlen. Genau, genau das war es. Oh, das Klärchen. Der Kollege hat ein bisschen zu ziehen. Egal, macht seine Arbeit. Ist mir egal. Äh, den Bagger wollte ich bitte. Ich habe eindeutig so viel Geräte. Denn drin liegt auch ein bisschen Holz. Das wollte ich gerade mal rausheben. Habe aber noch so eine blöde Palettengabel da drauf. Ich stelle mir jetzt gerade mal da vorne zum Radlader, sage ich mal, auf die Plattform drauf. Gut. Genau. Ja, Spanngut ist auch noch fest. Sehr schön. Wieso zappelt der Scheiß eigentlich so rum? Hat auch rumzuzappeln. Nein! Wieder dran machen. Dankeschön. Egal. Macht was er wollt. Aber wie die Plattform liegt gleich nicht mehr da, wo es gerade steht, gell? Und das ist dann später wieder kommen und auf einmal liegt es im Berg unten. Weil da vorne geht schon ein paar Meter rum. So ist es nicht. Dann würde ich gerne da rein, bitte. Ich 
Nein, falsch. Das heißt, das ist ein kleiner Stumpf, aber der juckt jetzt eher weniger. Komm her, kleines Bäumchen. Da stehst du hier raus. In die Freiheit. Echo, echo. Den hat man dann gleich als erstes auf den Holzding drauf. Das ist nämlich gesagt die Frage, wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, wir tun hier Bäume fällen. Hier so ein. Es ist schon ein Hang. Ist richtig. Es ist ein Hang. <lacht> es geht aber eigentlich. Und dann so flächenmäßig. Ja, wir gucken mal. Wie wir das machen. Erst einmal bitte den anderen Volvo. Der darf eigentlich wieder heim. Wenn er es hinkriegt. Wenn nicht, das ist auch okay. Aber fährt zu. Aua! Mindestens schon immer. Stopp, 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 stopp. Hier, hier, bitte, bitte, bitte. Was treibt der schon wieder? Ach. Hä? <lacht> Was macht der? Erklär mir das mal bitte jemand. Ähm. Hallo? Hallo? Ist da oben ein Weg? Der nicht eingezeichnet ist? Kann das sein? Weil der fährt ja einfach nur gerade quer im Wald rum. Ne, der fährt. Der fährt einfach nur quer im Wald rum. Die Helfer sind immer wieder für eine Überraschung parat. Ich will jetzt gerne diesen wunderschönen LKW da hochfahren. Gegen das Schild bitte. Ich sagte nichts gegen das Schild bitte. Zack, weiter gegen das Schild. Wir sollten da auch keine Lenkachse. Also der Anhänger meine ich. Mit der LKW. Weil ich würde das gerne in den LKW da oben hinstellen. Den Baum aufladen. Mit dem Auto, das da oben steht, heimfahren. Gucken, was der andere Volvo treibt. Schlafen. Wieder hierher fahren. Und dann loslegen mit dem Feld. Okay? Ich glaube, so versteht man das einigermaßen. Was mein Plan ist. Dafür müsste aber dieser LKW erstmal hier hoch, bitte. Kann man das Fernlicht anmachen, weil ich sehe halt überhaupt nichts. Bitte die Kurve zu eng genommen. Ah, ist okay. Da mal kurz den Baum auf. Ah. Zack, drauf da. Sehr schön. Da lassen wir den Bagger jetzt erst einmal so stehen, wie er ist. Beide schon dann brauch, baue ich rum und dann ist super. Weil ich werde ihn wieder dafür nehmen, um Bäume zu sehen, weil das ist halt... Das läuft mit dem super. Aber der Sound von dem LKW ist schon geil. Hier stelle ich jetzt einfach mal einfach hier so ab. Ich sehe halt absolut nichts, wie hier Platz ist und kein Platz ist und deswegen. Alles aus, alles... So, den wollte ich eigentlich noch einparken. Dann machen wir das mal kurz. Stellen wir den gerade da rein. Sehr schön. Gott, das wird nicht dunkel. 
Stockduster. Stockduster. Okay, da fahren wir jetzt heim. Der FH16 fährt noch. Okay. Und der mit Sonnenblumen hängt irgendwo, kann das sein? Ich glaube ja. Ja, guck mal gleich mal. Ich fahre mit dem jetzt erstmal nach Hause. Ach komm. Fahren wir mal hier lang. Gut, dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder und gucken dann nach dem FH16. Frag mich bitte nicht, wie ich hier gelandet bin. <lacht> ich denke, ich werde dieses ganz, ganz kurze Fahrt als Timelapse kurz einblenden. <lacht> äh, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Wie komme ich hier wieder raus? Sage ich, ich wollte jetzt gerade mal, ja, also ich kann ihn so in die Hand nehmen, ja. Ähm, kann ich hier irgendwo die Klippe langlaufen? Hier ist halt überall Klippe. Was soll ich denn da lang? Oh. Es kommt halt davon, wenn man viel zu schnell in die Kurve fährt. Ja, aber jetzt ist es. Ja, 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 ja. Ich bin oben. Hi, der Witzka. Ähm. Ja, wir fahren so warum weiter. <lacht> ja, weil ich bin halt oben in die Kurve gefahren und durch den Tank, den ich hinten drauf habe, habe ich etwas höheres. höheren, Tief, höheren Schwerpunkt. Bin dadurch etwas ähm, ins Rollen gekommen. Etwas überschlagen und dann ins Wasser geflogen. Ich weiß nicht, ob man da unten mit dem Auto, sag ich mal, ertrinken kann. Da steht halt immer wieder nicht zu tief ins Wasser fahren. Aber da ich so nah am Rand stand und nicht so tief war, weiß ich halt nicht, ob das möglich wäre. Und eine andere Option als zurücksetzen hätte ich es auch nicht gehabt, deswegen könnte man das auch so machen jetzt. Ist einfacher gewesen. Deswegen ist die Superkraft dann doch immer noch ganz gut, weil. Was hätte was ich da jetzt anders machen sollen? Da komme ich vor oben lang. Weißt du? Als das hier so zu regeln. Naja. Ja. Ich glaube, der Volvo LKW ist angekommen. Schon mal sehr schön. Dann fahre ich jetzt nochmal ganz schnell zum Hof. Okay. Stellen den jetzt gerade mal hier einfach neben dran. Ich weiß, ich habe eine Garage für die Fahrzeuge. Nicht für die Autos. Aber es geht halt einfach nur mal schneller jetzt gerade mal so. Dann gucken wir jetzt gerade mal nach dem Volvo. Hey, das war ich nicht zu so schnell. Er ist mit angezogenen Handbremse gefahren. Also für den Helfer ist das kein Problem, oder was? Okay. Mir egal. Mir soll's recht sein. Dann stellen wir den Tieflader wieder da rein. Brauche ich das erstmal nicht. Würde ich behaupten. Komm ich da rein? Sehr schön. Ich glaube, die Kurzversion hat nicht so viele Probleme beim Hängen bleiben wie die Langversion. Glaube ich. Okay, brauche ich ihn jetzt gerade noch für irgendwas? Jetzt gerade mal. Nicht, gell? Nee. Nee, ich nehme jetzt erstmal den anderen LKW für. Holztransport. Sag ich mal. Und wenn ich jetzt Sarat aus Paletten liefern muss, nehme ich den dann einfach. So ist das doch wunderbar. Dann hat, er auch mal so, dann hat der auch mal seine Pause. Hat er auch mal verdient. Also der fährt. Komm. Den fahren wir jetzt noch schnell. Zum Hof. Also wir sehen uns dann gleich wieder am Hof. Mit dem Kollegen hier. Da sind wir auch schon angekommen am Hof. Ich habe noch festgestellt, ich habe ja ähm, diese Mod mit drin. 
dass wenn man einen Anhänger hat ohne Plane, dass man dann die Ware ein bisschen verliert mit der Fahrtgeschwindigkeit, sag ich mal. Aber um, um die 300 Liter circa waren es, die ich verloren habe. Aber mein Gott, das ist halt, wenn man den Mod drin hat, ist das halt nun mal so. Darf man sich nicht beschweren, oder? Ja. Und dann stellen wir die jetzt gerade mal da rein. Da ich kein Silo habe. Äh, wo ich den ganzen Kram lagern kann. Wo ich ihn halt da drin lassen. Äh, für den Fall, dass ich jetzt auf die Idee komme, ich mache es Hackschnitzeln oder keine Ahnung was, habe ich die andere Mulde ja noch. Von daher ist es jetzt kein Beinbruch. Sag ich mal. Stellen wir das Ding gerade da hinten ab. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach wieder vergessen, die Sonnenblumen niemand zu verkaufen. Richtung Februar rum. Da sollte es ja mehr geben. Preislich. Brauchen die Runner jetzt gerade? Nee, gell? Eigentlich? Nö, stellen wir den da ab. Äh, der Waldtreib ist zur Tankstelle, sehe ich gerade. Sehr gut. Stellen jetzt aber erstmal in die Halle. Weil er jetzt eigentlich erstmal nichts zu tun hat. Das Feld lasse ich jetzt erst einmal ruhen. Mir geht es jetzt hauptsächlich drum. Ähm, Holz ganz dringend zu machen. Das ist schon wieder ein Tag rum. Ohne Produktion. <lacht> Gut, ich habe neue Maschinen gekauft, habe A nach B gefahren, alles und Kram. Aber ich schlafe jetzt. <lacht> Maschinen sind alle dort, das heißt, schlafen und dann fahren wir mit dem Auto. Attacke darüber, aber erst in der nächsten Folge, deswegen danke schön fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen haben sollte. Und dann gerne zur nächsten Folge wieder einschalten. Bis dann. Tschüss.